Dear students, welcome to Lana's world. In this video, I am going to talk about the dangers of climate change except from Carl Sagan's Cosmos. Uh, FIOGP for semester, Calcutta University, English Language School for Sciences. Carl Sagan was an American astronomer, astronomer and science communicator. One of his most outstanding scientific contributions is his research on the possibility of extraterrestrial life. Carl Sagan is an American astronomer and science communicator. He has an important scientific contribution to uh, extraterrestrial life in the possibility of possibility research. He was awarded a Pulitzer Prize for his 1977 work, The Dragons of Eden, Speculations on the Evolution of Human Intelligence. He has a Pulitzer Prize for his work, The Dragons of of Eden uh, speculations on evolution of human intelligence the dangers of climate change the excerpt taken from the fourth chapter of Sagan's work Cosmos it published in 1980 titled heaven and hell this is what we excerpt means a portion of ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് കൾസേഗിൻ്റെ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് കോസ്മസ് അതിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരു എക്സെപ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിങ്ങനെയാണ് ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെവൻ ആൻഡ് ഹെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അബോട്ട് ദ സീരിയസ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സീരിയസ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Carl Sagan discusses how natural and human activities have shaped and will continue to shape the Earth's environment. But here, Carl Sagan discusses how the natural and human activities have shaped the environment in the Earth's environment. The natural is rain, the mud, the mud, ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ വനശീകരണമൊക്കെ മൂലം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഷേപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ സ്വിങ്സ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ബിൽഡ് ഓവർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഹാസ് ബീൻ വൺ ഡൗൺ ബൈ നാച്ചുറൽ വെതറിങ് പ്രോസസ് സച്ച് എസ് സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റെയിൻ അതായത് ഈജിപ്റ്റിലെ സ്വിങ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ മുമ്പുള്ള അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ഒന്നായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റിലെ സ്വിങ്സ് ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വെതറിങ് കാരണം വെതറിങ് പ്രോസസ് കാരണം അതായത് സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിങ് അമിതമായിട്ട് മണൽ വീശുന്നത് മൂലം മഴ കാരണം ഒക്കെ അത് നശിച്ചു പോയി ഡാമേജ് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയോപാട്രസ് നീഡിൽ ഹാസ് ബീൻ ഡാമേജ് ബൈ പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ മൂലം ക്ലിയോപാട്രയുടെ നീഡിൽ അതും ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു കാൾസ് എഗൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ആർ ഷേപ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് ഗ്രാജുവലി റോഷൻ ആൻഡ് സഡൻ കാറ്റസ്ട്രോഫ്സ് കൾസേഖൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്സുകൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്രമേണുള്ള റോഷൻ മീൻസ് ക്രമേണുള്ള മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ മൂലമൊക്കെയാണ് ഹി ഡ്രോസ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത്സ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ദോസ് ഓൺ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് മൂൺസ് അതുപോലെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നീട് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നുണ്ട് എർത്തിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോസസ്സും അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് മൂൺസിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോസസ്സും തമ്മിൽ ഓൺ എർത്ത് ഇവൻസ് ലൈക്ക് ഹെവി റെയിൻ ഫോൾ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ലാർജ് ബേസിൻസ് അതായത് എർത്തിൽ ഹെവി റെയിൻ ഫോൾ വലിയ മഴയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാർജ് ബേസിൻസ് ബേസിൻസ് മീൻസ് നദീതടങ്ങൾ ഒക്കെ വലിയ നദീതടങ്ങളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലാസറീസ് ക്യാൻ റീഷേപ്പ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പക്ഷേ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസറീസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെ റീഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് മൂൺസ് ലൈക്ക് മാഴ്സ് ദർ ആർ സയൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഡൊമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് മൂൺസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസും ഉണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് ഏർത്ത് ഗ്രീൻസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് കോസ്റ്റ് ബൈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പ് കീപ്സ് ദ പ്ലാനറ്റ് വാം ഇൻ എ ഫോർ ലിക്വിഡ് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് ലൈഫ് അതായത് ഈ കാർബൺ ഡോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ വാട്ടർ വേപ്പർ അതായത് ജലബാഷ്പീകരണം ഇതൊക്കെ മൂലം ഉള്ള ഈ ഒരു എർത്തിൻ്റെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് പ്ലാനറ്റിനെ അത് അതായത് ഓഷ്യൻ ലിക്വിഡിനെയും ലൈഫിനെയും ഒക്കെ വാമാക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക്സ് ടു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് എസ് ബേണിങ് ഫ
ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ആൻഡ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിന് അദ്ദേഹം ഒരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് അതായത് ബേണിങ് ഫോസിൽ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂൽസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതും ഡിഫോറസ്റ്റേഷനും ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിന് താങ്ക്സ് പറയണം അദ്ദേഹം ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്ടൈ ഓക്സൈഡ് ലെവൽസ് ആൻഡ് കൂഡ് ലീഡ് ടു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇഫ് നോട്ട് അഡ്രസ്ഡ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോസിൽ ബേണിങ് അതുപോലെ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കാൾ സേഗൺ ഡിസ്കസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ എർത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാറ്റങ്ങൾക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ബേണിങ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് റിലീസസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റൈസിങ് ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോസിങ് റൺ അവേ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് അതായത് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത് ഒരു റൺ അവേ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ബേണിങ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ റിലീസസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ബേൺ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിക്രീസ് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ലീഡിങ് ടു എറൺ അവേ ആൽബിഡോ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഫർദർ കൂളിങ് അതുപോലെ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ വന നശീകരണം മൂലം സൺലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു റൺ അവേ ആൽബിഡോ ഇഫക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അതൊരു ഫേർദർ കൂളിങ്ങിലേക്കും നയിക്കുന്നുണ്ട് കാൾ സേഗൻ നോട്ട് ഓൺലി വാൺസസ് ഓഫ് ദി ലൂമിങ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ബട്ട് വേവ്സ് ടുഗദർ ദ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ കോസ്മോസ് ഇതിലൂടെ കാൾ സേഗൻ നമ്മൾ വാൺ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡേഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാൺ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം വേവ്സ് ടുഗദർ അതായത് നമ്മൾക്ക് കോസ്മസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ധാരണ നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് കോസ്മസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട്സിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അദ്ദേഹ